Në këtë vitë, do të bisedojme dhe pak për gjishtin e parë. Gjishti i parë, si pjesë e strukturës së rashën dumë, ose rashën breqë, ka rërë të rëndësishëm për shkak se gjishti i parë dhe pestë, dhe formojnë shtyllat e e ndërtesës e cila zbën me kolapsu. Dutë me cekë që gjishti parë për dadim për gjishtave 2-3-4-5 burimin e levizis e ka të nuja e jo në metakarpalin e tret në shuklak të dorës që është e gjishta tjerë. Levizia nga nuja mundësën mobilitet më të ma se sa levizia nga nga nuja e dytë. Tjetër aspekt i gjishtit par është që gjishtit par nuk u zënë të të mbetet në pozitën rana, thëmë pander, për arsyja anatomike se e reduktën mobilitetin e gjishtave tjerë e si dhe mos të gjishtit dytë dhe tre, mëni me provu, të me thonë kur gjishtit është në thëmë ander, nuk mund të livizë, si kur, kur është jashtë. Në ushtrime të ashme, do t'i spjegujmë teknikat si të evitohet pozicioni i gjishtit thëmë ander. Si fond, kësha dash vetëm mi cik edhe pak dalimit në shkolla pianistike. Grupi të shkolla pianistike që e stimulojnë levizin e gjishtit, finger action, shkollat e vjetra, dhe ato që stimulojnë më shumë levizit e levizit pe aparatit të eprën pianistik, respektivisht weight schools apo shkolla e peshave. Dalimet të tyre janë pikrisht të gjishti se shkollat e gjishtave stimulojnë shumë levizin e gjishtave dhe kanë ushtimet të veçanta për individualizimin e tyre apo për pavarsin e tyre, dërsa shkollat pianistike që janë të bazuara në pesh, do ati komplet e njërojnë e rolin e gjishtit pasi që Mbështetën më shumë në pjesë tjera të aparatit pianistik, dhe më thonë krapo, brilli, rotacioni dhe njëja. Përmendimin tim, dy aspektet ekstreme e nga vim, përshkak se në rastin e shkollës së peshave, apo weight schools, ata e minimizojnë rolin e gjishtit asë shumë, sa gjishtat me ko bëhen shumë jo aktiv, dhe kontakti në piano nuk është stabil e si dhe mos ajo vrejhet të pjesët me pasajët të shpejta, cilat nuk mund më realizu me pesh, përshkak se pesha, pesha, dhe më thonë këto pjesë të rana të parotit pianistik, nuk e në dhaqë të shpejta për me arrit atë shpejtësicin e dëshiren pasajët saktuar. Ndërsa në anën tjetër, është shumë shtirë me kontrolu dinamikën, e si dhe mësë legatën, në që se vetëm i përdorim gjishtat pandimin aparatit tjetër pianistik, mirë po ushtrimet e individualizimit, mund të jenë të mira, në përvejti i kom ushtru një ko, liste si babaj teknikës moderne, e ka një liber, të cilë nuk kam ri me publiku gjatë jetës të ti, që pikrisht e stimulan ushtrimet e individualizimet, të cilat kanë qëllimin për forcimin e gjishtet, dhe kryesisht janë të dizajnuarës që gjishti të artikulej sa më lartë dhe sa më shpejt, pa ndihmen e pjesëve të tjera të aparatit pjernistikë. Unë me ndaj që ato shtrimi janë të mira, mirë po du të këtë shumë kujtes që ato shtrimi të tëre, pasi që nëse nuk u shtrohën me koncentrim të madhë dhe ashtu si që jam përshkruar, 
ato janë zakonisht edhe burim i problemi pianistike, problemeve shëndetsore të aparatit pianistik mund të rezultoj në dhimbje dhe në dëmtim të muskujve. Andaj, këto ushtrime duhet të kujdes të veçan, të ushtrohen dhe mos të insistohet me kalu mbi pikën e dhimbjes, të më thonë momentin ku pa qitë të dhimbja parë duhet të pauzohet. Tjetër aspekt është që duhet pecek që listi edhe pse i ka përshkru ato ushtrime vetë si pas me mareve të nëzansave të ti vetë kur nuk ka lujt me gjishta naltë por si pas me mareve të nëzansave të ti listi i ka mbaj gjishtat në gjitur me pjanë ose si që ta thojnë të të thuse e në të lidhura me në gjithë shumë rral e ke pa që listi ka artikulu asë shumë me tërforcen dhe lartësin e gjishtit. Andaj këto gjëna duhet me mi pas parasysh gjatë ushtrimit nëse je hobist dhe du me thonë e ki pjanu për qef nuk dhe kisha rekomandu me i bo ushtrimet e individualizimit po për një pianist, me ndaj që ato jenë të dëmëzdashme, normal, me një kujdes të shtua, dhe gjithmonë mësë me haru që qëllimi final nuk është individualizimi gjishtë. Individualizimi gjishtë e ndihma në teknik, po nuk e ndërtën teknikën vetëm. Qka ne i duhet të synojmë, është ndërveprimi në gjithë aparatit pianistik së bashku për gjishtë i dhejte kraho në mënyrë që të kryot një interdependence, ose ndërvashmëri e lëvizjes. Vëtëm atër mund të jemi ekonomikisht më shrydzu lëvizjet që të jemi sa më efektiv në pjano dhe të kemi sa më pak aktivitet muskular.